Το δεντρολίβανο είναι από τα πιο γνωστά μυρωδικά φυτά. Ένα μυρωδικό φυτό που νοστιμεύει τα φαγητά και συνάμα συγκεντρώνει τις πιο ενδιαφέρουσες θεραπευτικές ιδιότητες. Η ιστορία το αναφέρει και σαν ελιξήριο νεότητας. Θεωρούσαν πως και μόνο το άρωμα του φυτού αρκούσε για να διατηρήσει κάποιος τη νεότητά του. Και η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να επιβεβαιώσει τη σημαντική ιδιότητα του δεντρολίβανου στην αντιγύρανση και όχι μόνο. Το δεντρολίβανο είναι πολυετής, αϊθαλή σπόα, ύψους 20 έως 80 εκατοστών, με μακρόστενα, λογχοειδή, παχιά, πράσινα φύλλα και μικρά, λευκά ή γαλάζια άνθη, ανάλογα με την ποικιλία του φυτού. Η ανθοφορία του γίνεται σχεδόν όλο το χρόνο, κυρίως όμως από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και η συγκομιδή το καλοκαίρι. Η δεντρολιβανιά είναι από τα λίγα φυτά που ανθίζουν το χειμώνα, κάτι που ελκύει τις μέλισσες και έτσι το φυτό γίνεται πηγή για την παραγωγή μελιού. Η ονομασία του δεντρολίβανου προέρχεται από τα λατινικά από τις λέξεις «ρος μαρίνος», δηλαδή «δροσιά της θάλασσας», και συνδέεται με τον μύθο ότι το φυτό αναδύθηκε από τη θάλασσα. Με λίγα λόγια, πήρε αυτή την ονομασία επειδή βρέθηκε για πρώτη φορά στις ακτές της Μεσογείου και συνδέθηκε έτσι με τη θαλασσινή δροσιά. Η αλήθεια του μύθου επιβεβαιώνεται από τη συχνή παρουσία του δεντρολίβανου σε παραθαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με το μύθο, η θεά Αφροδίτη κατά τη γέννησή της από τη μήτρα του ουρανού και αναδυόμενη από τη θάλασσα, φορούσε στο λαιμό τη ένα κολλιέ, το οποίο ήταν φτιαγμένο από ανθισμένο δεντρολίβανο. Οι αρχαίοι Έλληνες το θεωρούσαν δώρο της θεάς Αφροδίτης και το χρησιμοποιούσαν στις θυσίες ζώων και το έκαιγαν στους βωμούς. Όταν μύριζε έντονα το δεντρολίβανο κατά τη διάρκεια της τελετής, θεωρούσαν ότι είχαν εισακουστεί προσευχέ από τη θεά. Ακόμα διακοσμούσαν με αυτό τα αγάλματα των θεών σαν εξαγνιστικό φυτό. Πίστευαν ότι ήταν το νοτικό του εγκεφάλου και πως ενισχύει τη μνήμη και οι μαθητές έβαζαν πάνω στο κεφάλι τους άνθη δεντρολίβανου για να ενισχύσουν την ικανότητά τους για απομνημόνευση. Το χρησιμοποιούσαν σαν βότανο και σαν θυμίωμα, αλλά και αυτούσιο. Στις τελετουργίες των αρχαίων συμβόλιζε τον γάμο, την αγάπη και την φιλία. Οι αρχές Ελληνίδες είχαν πάρει χαμπάρι πως το δεντρολίβανο που φύτρωνε στον κήπο τους, εκτός από την υπέροχη μυρωδιά του, είχε κι άλλες ιδιότητες. Όπως αυτή του να καθαρίζει καλά τα μαλλιά, να τα αναζωγονεί και να ανάδομει τις κατεστραμμένες τριχές. Άναβαν λοιπόν φωτιά, βάζανε νερό στο καζάνι και δεντρολίβανο μέσα και το έβραζαν. Μετά το σούρωναν, το άφηναν να κρυώσει και κατάβρεχαν τα υπέροχα μακριά μαλλιά τους. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το χρησιμοποιούσαν στις τελετές τους σαν μέσο εξαγνισμού αφιερωμένο στον Θεό Άμωνα, αλλά και κατά την ταρίχευση των νεκρών. Οι Ασσύριοι εξοικιώθηκαν από πολύ νωρίς με αυτό το φυτό που ενισχύει τη μνήμη. Επάνω σε αυτήν του τη φήμη έγινε το έμβλημα της πίστης για τους εραστές. Στην αρχαία Ρώμη ήταν αφιερωμένο στη Θεά Βένους και ήταν συνδεδεμένο με την αιώνα νιώτη και ομορφιά. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος το συνιστούσε για την αδύναμη όραση και μνήμη και την κακή κυκλοφορία του αίματος. Από την άλλη πλευρά οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ήταν ο αγαπημένος θαύνος της Παναγίας, η οποία καθόταν για να αναπαυθεί πάνω σε αυτόν. Ο μύθος λέει ότι όταν η Παναγία καθόταν στο θάμνο, αυτό άνθιζε και έβγαζε άσπρα λουλούδια. Μια άλλη εκδοχή λέει πως η Παναγία άφησε το μανδύα της πάνω στο θάμνο, και μέχρι το επόμενο πρωί τα λουλούδια του θάμνου είχαν γίνει μπλε και από τότε ο θάμνος ονομάστηκε Rose of Mary.
Και για όσους δεν το γνωρίζουν, το δεντρολίβανο στα αγγλικά το λένε Rosemary. Αργότερα, κατά τον Μεσαίωνα, χρησιμοποιήθηκε και σε καλλιτικά σκευάσματα. Στην λογραφία αναφέρεται ένα ηλιξήριο που παρασκεύασαν οι δρύδες με απόσταξη δέντρο Λίβανου, κέδρου, άρκεφθου και τερεβινθήνης. Αυτό το ηλιξήριο είναι συνδεδεμένο με ένα μύθο και που σύμφωνα με αυτόν το ηλιξήριο μεταμόρφωσε την 70χρονη βασίλισσα Ελισάβετ της Ουγγαρίας που υπέφερε και από σε νέα και ελκυστική κοπέλα γεμάτη υγεία με συνέπεια όταν την αντίκρισε ο 25χρονος δούκας της Λιθουανίας να της κάνει πρόταση γάμου. Ο μύθος αυτός έχει και άλλες εκδοχές και κανείς δεν γνωρίζει στα σίγουρα όλη την αλήθεια. Το θέμα είναι πως αυτό το ελιξήριο που ονομάστηκε το νερό της βασίλισσας της Ουγγαρίας θεωρείται το πρώτο ευρωπαϊκό άρωμα βασισμένο σε αλκοόλ που στη συνέχεια έγινε πολύ διάσημο και το χρησιμοποιούσαν για πονοκεφάλους, σαν άρωμα, για μετά το ξύρισμα, στοματικό διάλειμμα, για εντριβές κτλ. Και ας μην ξεχνάμε πως ένα από τα κύρια συστατικά ήταν το δεντρολίβανο. Κατά την ίδια περίοδο έκαιγαν δεντρολίβανο με άρκευθο και κυπαρίσι για να απολυμένουν τον αέρα στα γαλλικά νοσοκομεία. Ακόμα τοποθετούσαν δεντρολίβανο στις αποβάθρες των λιμανιών και στις αίθουσες των δικαστηρίων σαν προληπτικό μέσο για την μεταδοτική ασθένεια του τυφοειδού σπυρετού. Το δεντρολίβανο εισήχθη στην Αγγλία στον 4ο αιώνα αρχικά για ιατρικούς σκοπούς. Στην Ελισσαβετιανή Αγγλία αντάλλασαν μεταξύ τους κλωναράκια δεντρολίβανου όλοι όσοι αγαπιόνταν και για κάποιο λόγο θα αποχωρίζονταν για κάποιο χρονικό διάστημα γιατί πίστευαν ότι το δεντρολίβανο βοηθά να θυμόμαστε και να μένουμε πιστοί στους αγαπημένους μας. Παλιά πίστευαν ότι το δεντρολίβανο φύτρωνε μόνο στην αυλή των δικαίων ανθρώπων και επειδή έχει την ικανότητα να δυναμώνει τη μνήμη έχει γίνει σύμβολο πιστότητας και ανάμνησης. Κάποτε στην ηφική ανθοδέσμη έβαζαν κλαράκια δεντρολίβανου για να είναι πάντοτε πιστός ο σύζυγος στην ύφη. Και επειδή θεωρείται από τα χρόνια τα παλιά βότανο της μνήμης, υπήρξαν παραδόσεις που έβαζαν δεντρολίβανο στα χέρια του νεκρού. Σε άλλες πάλι έριχναν το δεντρολίβανο στη γη κατά την ταφή. Υπάρχει αναφορά σε βοτανολόγιο του 1525 πως αν κάποιο θέλει να απαλλαγεί από τους εφιάλτες, μπορεί να βάλει φύλλα δεντρολίβανου κάτω από το κρεβάτι ή το μαξιλάρι του. Έχει επίσης υποθεί ότι το δεντρολίβανο αναπτύσσεται καλύτερα σε σπίτι που κυβερνάται από μια γυναίκα. Οι δραστικές ουσίες του δεντρολίβανου είναι εθέριο λάδι το οποίο περιέχει Κινεόλι, βορνεόλι, εστέρες, πινένιο, καμφένιο, καμφορά, τανίνι, πικρά στοιχεία, σαπονίνι και πευκίνι. Τα μέρη του φετού με δραστικές ουσίες είναι τα φύλλα, τα λεπτά κλαδιά και οι ανθισμένες κορφές. Παρά το γεγονός ότι το δεντρολίβανο χρησιμοποιήθηκε ως θεραπευτικό φυτό από την αρχαιότητα, αυτό εκτιμήθηκε ιδιαίτερος κατά την εποχή της Μοναστηριακής Ιατρικής. Έκτοτε χρησιμοποιήθηκε ως γιατρικό για τα πάντα, με βάση τη θεραπευτική του δράση, ενώ όλο και περισσότερες θεραπευτικές εφαρμογές του από το παρελθόν πλέον επιβεβαιώνονται και επιστημονικά. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως το δεντρολίβανο είναι ένα ισχυρό προστατευτικό του εγκεφάλου και πως βελτιώνει βαθιά τη μνήμη. Οι Έλληνες μαθητές φορούσαν στεφάνια από δεντρολίβανο ενώ εξετάζονταν γιατί πίστευαν ότι έτσι ισχυροποιούσαν τη μνήμη. Πρόσφατες μελέτες έχουν πια επιβεβαιώσει αυτό που γνώριζαν οι Έλληνες εδώ και αιώνε. Επιβεβαίωσαν δηλαδή πως το δεντρολίβανο περιέχει ένα συστατικό που καταπολεμά τις βλάβες των ελεύθερων ριζών στον εγκέφαλο. Αυτό το δραστικό συστατικό, γνωστό ως καρνοσικό οξύ, 
μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλο από εγκεφαλικό επεισόδιο και νευροεκφυλισμό που οφείλεται σε τοξίνες και ελεύθερες ρίζες που πιστεύετε ότι είναι ένας από τους συντελεστές του εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς και παθήσεων όπως το Alzheimer και η Άνια. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στα περιοδικά Nature Reviews Neuroscience και The Journal of Neurochemistry αποκάλυψε ότι το καρνοσικό οξύ του δεντρολίβανου προστατεύει τα κύτταρα του εγκεφάλου από την καταστροφική ζημιά των ελεύθερων ριζών, εμποδίζει τη γύρανση του εγκεφάλου και συμβάλλει στο να διατηρείται ο εγκέφαλος νεανικός, εχμηρός και οξύς. Πιστεύετε επίσης πως αυτό το νόστιμο πότανο βελτιώνει τη μνήμη. Σύμφωνα με άλλη έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια της Ιταλίας, το εκχύλισμα του δεντρολίβανου βοηθά στην προστασία επιμέρους συστατικών των κυττάρων του δέρματος που ενδέχεται να επιφέρουν τη γύρανση, η οποία σχετίζεται με τις ρητίδες και διάφορες άλλες βλάβες του δέρματος. Οι Ιταλοί ερευνητές ανακάλυψαν ότι το δεντρολίβανο έχει μία πρωτεΐνη η οποία διασφαλίζει και προστατεύει το δέρμα από το άγχος, τις τοξίνες, τις ελεύθερες ρίζες και το στρες, διατηρώντας το νεανικό, όμορφο και σφριγιλό. Οι Άραβες γιατροί επίσης εκτιμούσαν πολύ το δεντρολίβανο γιατί γνώριζαν ότι αποκαθιστούσε τη ζωτικότητα, τη μνήμη και την ομιλία. Το δεντρολίβανο χορηγείται ως δυναμωτικό και αντισηπτικό υπό τη μορφή αφεψίματος 20 με 30 γραμμάρια ξηρού βοτάνου σε 1 λίτρο νερό 3 φορές την ημέρα. Ως διγερτικό του κυκλοφορικού χορηγείται υπό τη μορφή βάματος εκχύλισμα 10 έως 40 γραμμάρια του βοτάνου σε 90 ml εθιλικής αλκοόλης 70% διάρκεια εκχύλησης 15 μέρες 1 με 2 ml 3 φορές την ημέρα. Ως το νοτικό, υπό τη μορφή εθέριο ελαίου, 30 με 40 γραμμάρια ξηρού βοτάνου σε 1 λίτρο νερό και 20-25 γραμμάρια λαδιού, 8 με 10 σταγόνες στο μπάνιο. Το δεντρολίβανο είναι εξαίρετο το νοτικό και διαγερτικό, όπως η μέντα, το θυμάρι, το φασκόμηλο και το μελισσόχαρτο. Για τη μέντα και το θυμάρι υπάρχουν χωριστά βίντεο στο κανάλι και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το δεντρολίβανο λειτουργεί ως αρωματικό, αντισπασμωδικό, αντικαταθλιπτικό, αντισηπτικό, φλογιστικό και παρασιτοκτόνο. Έχει αποδειχτεί επιστημονικά η αποτελεσματικότητα του δεντρολίβανου σε παθήσεις της σχολής και του πεπτικού συστήματος, στους ρευματισμούς και σε κάποιες παθήσεις οι οποίες προκαλούν σπασμούς. Το δεντρολίβανο ενεργεί σαν διαγερτικό του κυκλοφορικού συστήματος και των εύρων. Επιπλέον ασκεί τονοτική και ηρεμιστική δράση στο πεπτικό σύστημα, για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ψυχολογική ένταση. Το πρόβλημα εκδηλώνεται για παράδειγμα με τη μορφή δυσπευσίας, η οποία συνοδεύεται από την πανισμό, πονοκεφάλους ή κατάθλιψη που συνδέεται με γενική εξασθένιση. Επειδή δρά θετικά εναντίον της κεφαλαλγίας, συνιστάται για τους πονοκεφάλους, για τις διαταραχές της εμήνου ρίσεως και για τα προβλήματα της κλιμακτηρίου. Το δεντρολίβανο είναι ισχυρό εμιναγωγό και σε πολλές αγροτικές περιοχές το χρησιμοποιούσαν και για διακοπή κοίησης. Γενικότερα ενδείκνεται για τα σημάδια κοπόσεως ύστερα από κάποια ασθένεια, για το έντονο στρες και για την μειωμένη κυκλοφορία του αίματος, καθώς επίσης ενισχύει και τη δυνατότητα συγκεντρώσεως. Επίσης, θεωρείται ότι καθαρίζει το αίμα και είναι ευεργετικό στα προβλήματα της αναπνοής και του άσθηματος. Τονώνει το νευρικό σύστημα και είναι ευεργετικό σε διαταραχές του νευρικού συστήματος, ιστερία, επιληψία, ζαλάδες, ημικρανίες. Αν νιώθετε γενική κόπωση και αδυναμία, ή υποφέρεται από ρευματισμού, μήκου πόνους, πληγές, στραμπολίγματα και εξέματα, ένα μπάνιο με φύλλα δεντρολίβανο ή εθέριο έλαιο από το φυτό θα σας ανακουφίσει. Εξωτερικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση του μυϊκού πόνου, της ισχυαλγίας, της νευραλγίας, καθώς και για τις δυναμωτικές πλήσεις για παιδιά και άτομα στην ανάρρωση. Ενεργεί σαν διαγερτικό στου θύλακες των τριχών, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις πρόωρης φαλάκρας. 
Το δεντρολίβανο χρησιμοποιείται κυρίως ως έγχυμα, αφέψιμα, βάμα, κατάπλασμα, εθέριο έλαιο, αλυφή, κομπρέσα και για λουτρά. Θα χρειαστείτε 60 γραμμάρια ξερά φύλλα δεντρολίβανου ή 200 γραμμάρια φρέσκο, 1 λίτρο κόκκινο κρασί και 2 κουταλιές σούπας μέλι. Τρόπος παρασκευής. Βάλτε σε γυάλινο δοχείο το δεντρολίβανο. Προσθέστε το κρασί και το μέλι. Ζεστάνετε σε μπέμαγι για 30 λεπτά ανακατεύοντας που και που. Κλείστε το γυάλινο δοχείο και αφήστε το έτσι για 10 μέρες. Όταν περάσουν 10 μέρες, φιλτράρετε και βάλτε σε μπουκάλι. Το τονοτικό κρασί που θα φτιάξετε, μπορείτε να το πιείτε κρύο σαν απεριτήφ σε μικρά ποτηράκια λικέ. Θα σας τονώσει αν νιώθετε πνευματική κούραση ή δυσπευσία και έχει και αντισηπτική δράση αν υποφέρετε από στομαχικές άφθες. Αν πάλι έχετε βήχα, πιείτε το ζεστό. Οι έγκυες καλό είναι να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν τη λήψη βοτάνων. Ειδικά για τον Διόσμο, το Δεντρολίβανο και το Τριεντάφυλλο είναι απαγορευτικά κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Στην αρχαιότητα το Δεντρολίβανο θεωρεί το εκτροτικό βότανο. <Κι> Βάλτε σε κατσαρολάκι νερό και προσθέστε Δεντρολίβανο και θυμάρι. Όταν βράσει, βάλτε το σε φλιτζάνι και προσθέστε μία κουταλιά μέλι για να γλυκάνει. Το πίνετε καυτό. Αυτό το τσάι είναι πολύ αποτελεσματικό αν το κάνετε μόλις νιώσετε τα πρώτα συμπτώματα. Φτιάξτε κρύες κομπρέσες από αφέψιμα δεντρολίβανου για τα πρισμένα βλέφαρα. Για το έγχυμα θα χρειαστείτε ένα κουταλάκι φύλλα ή άνθη σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Σουρώστε αφού περάσουν 10 λεπτά. Πίνετε ένα φλιτζάνι τη μέρα για χωνευτικό, αντιδιαβητικό, σπασμολυτικό, καταφραϊντικό και χολαγωγικό. Για το αφέψιμα θα χρειαστείτε ένα κλαράκι με τρία λουλούδια που βράζει στο νερό ενός φλιτζανιού και που το πίνετε ζεστό πριν το βραδινό ύπνο. Αν έχετε αμοιβάδες ή ζαχαροδιαβήτη, πίνετε διπλάσια ποσότητα το πρωί με άδειο στομάχι. Το λούσιμο με αφέψιμα δεντρολίβανου θα κάνει καλό στις γυναίκες που υποφέρουν από νευρικούς πονοκεφάλους. Φτιάξτε κομπρέσα βράζοντας μια χούφτα δεντρολίβανο σε ένα λίτρο νερό για 10 λεπτά και χρησιμοποιήστε αν υποφέρετε από ρευματισμού ή για να πλύνετε πληγές. Βράστε δύο χούφτες δεντρολίβανο σε 2 λίτρα νερού και ρίξτε στο ζεστό νερό του μπάνιου. Ένα τέτοιο μπάνιο θα κάνει καλό αν υποφέρετε από ή εξασθενημένη όραση. Λένε πως τέτοια μπάνια δυναμώνουν ένα αδύνατο παιδί. Βράζετε ένα λίτρο νερό. Ρίχνετε μέσα στο βραστό νερό ένα κουταλάκι του γλυκού ξερό δεντρολίβανο ή δύο κουταλάκια του γλυκού φρέσκο δεντρολίβανο. Τα αφήνετε μερικά λεπτά και σουρώνετε. Αυτό το υγρό θα το απλώσετε στο κεφάλι σαν τελευταίο ξεύγαλμα. Βάλτε σε ένα λίτρο νερό δύο σταγόνες εθέριο έλαιο από δεντρολίβανο και μία κουταλιά σούπας μυλόξιδο. Το μείγμα αυτό θα το απλώσετε στα μαλλιά στο τελευταίο ξεύγαλμα. Βάλτε σε μπουκάλι δύο χούφτες δεντρολίβανο που το έχετε κόψει σε πολύ μικρά κομματάκια, τα φυλλαράκια, όχι το κοτσάνι. Προσθέστε μισό λίτρο ελαιόλαδο και αφήστε τα έτσι μία εβδομάδα. Όταν έρθει η ώρα, το περνάτε από σουρωτήρι ή φίλτρο του καφέ και ετοιμαστείτε για το χαλαρωτικό μασάζ. 
Είναι σημαντικό το δεντρολίβανο να είναι φρεσκοκομμένο. Και αν δεν έχετε γλάστρα με το φυτό, ευκαιρία να αποκτήσετε μία, αφού δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περιποίηση και είναι χρήσιμο να υπάρχει στο σπίτι. Βάλτε σε κατσαρολάκι λίγα κλαράκια δεντρολίβανο και λίγες φέτες λεμόνι και ένα κουταλάκι του γλυκού βανίλια. Προσθέστε και λίγο νεράκι, αφήστε να σιγοβράσει και ο χώρος σας θα μυρίσει υπέροχα. Σε νερό που βράζει, ρίξτε μέσα δεντρολίβανο για μισή ώρα για να διώξετε τις δυσάρεστες μυρωδιές από την κουζίνα. Το δεντρολίβανο αποθεί τον σκόρο και άλλα έντομα. Επίσης, προστατεύει τα φυτά που είναι δίπλα του από ζουζούνια. Παλιά, το δεντρολίβανο το χρησιμοποιούσαν ως λιβάνι. Γι' αυτό λεγόταν και λιβανόδεντρο. Έτσι λένε. Αν λούζετε τακτικά το κεφάλι σας με δεντρολίβανο, θα δυναμώσετε τη λειτουργία του μυαλού και της μνήμης, κάτι που είναι γνωστό από τα πολύ παλιά χρόνια. Επίσης, αν στο νερό που θα χρησιμοποιήσετε στο λούσιμο μου σκέψετε δεντρολίβανο μερικές ώρες, αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των μαλλιών, θα τα σκουρίνει και θα τονώσει το δέρμα του κεφαλιού. Το αιθέριο λάδι του δεντρολίβανου που βγαίνει με απόσταξη, Χρησιμοποιείται πολύ σε αρώματα και καλλιντικά, σε ποτά, γλυκά και προϊόντα αρτοπίας. Επίσης, στα νοσοκομεία έκαιγαν δέντρο λίβανο για να απολυμάνουν τον αέρα και να διώξουν τα μικρόβια. Παλιά, για να μην χαλάσει το κρασί και για να του δώσουν άρωμα, χρησιμοποιούσαν δέντρο λίβανο. Το ίδιο και στο τυρί φέτα και στο κάπνισμα των κρεάτων. Το χρησιμοποιούσαν επίσης και για τις αντιμικροβιακές του ιδιότητες. Στη Γαλλία αρωματίζουν με δεντρολίβανο το ζόμπον και μερικά αρωματικά τονοτικά κρασιά. Στην Ιταλία και όχι μόνο, το δεντρολίβανο αρωματίζει όλα τα φαγητά με αρνί, ψάρι, βοδινό, κουνέλι και κοτόπουλο, φαγητά που σηκώνουν κρασί και σκόρδο. Ακόμη αρωματίζει τις τηγανιτές πατάτες, τα λαχανικά, ομά και βραστά και το ρύζι. Οι ψητές πατάτες με δεντρολίβανο είναι νοστιμότατες. Κόψτε τις, αλείψτε τις με λάδι, πασπαλίστε τις με δεντρολίβανο και ψήστε τις στον φούρνο. Ο μοναχός Αγάπιος ο Κρίς, κατά κόσμον Αθανάσιος ή Αγάπιος Λάνδος, στο ιατροσοφικό βιβλίο Γεωπονικών, περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα και διάφορα για το δέντρο Λίβανο. Σας αναφέρω μερικά από αυτά που έχει γράψει στο βιβλίο του ο μοναχός Αγάπιος ο Κρίς. Βράσε τα άνθη δέντρο Λίβανου με νερό, έως να μείνει το μισό, και πίνε το νερό εκείνο να σου γιατρεύσει ό,τι ασθένεια έχει στα εντόστια. Κάψε το ξύλο του και κάνε τα κάρβουνα σκόνη, την οποία βάλε σε ένα κομμάτι ψηλό λινό πανί και τρίβε καλά τα δόντια σου να γίνουν άσπρα και να γιατρευτεί κάθε τους ασθένεια και αν έχουν σκόλικες ψοφάνε. Βάλε τα φύλλα του στο στρώμα σου να μην δεις κακό όνειρο. Στούμπισε τα φύλλα του και βάλ το στην πληγή να την θεραπεύσεις. Κάνε το ξύλο του αγγείο να τρως από αυτό να μη σε βλάψει πράγμα εναντίον σου. Αν κάνεις φλασκή από αυτό δεν χαλά ποτέ το κρασί αλλά το φυλάει όπως το έβαλες. Ούτε σε βλάπτει κανένα φάρμακο πίνοντας από το κρασί εκείνο. Έτσι να βάλεις το βαρέλι τα φύλλα του δεν φοβάσαι να χαλάσει το κρασί. Αν τα βάλεις στην πόρτα και μέσα σε δύο-τρεις μεριές του σπιτιού σου, δεν σε βλάπτει φίδι, σκορπιός, ούτε άλλο ζώο θανάσιμο. Μάλιστα, αν είναι κανένα φίδι σε καμία τρύπα, κάψε κομμάτι από αυτό εκεί δίπλα και νιώθοντας τη μυρωδιά του ή βγαίνει να φύγει ή πεθαίνει. Όποιος έχει κάψει πολύ στο στομάχι και πολύ δίψα, ας το βράσει σε νερό να το πίνει με χυμό του ροχδιού 
και άλλες πολλές ασθένειες θεραπεύει θαυμασιότατα. Σε υπερβολική λήψη μπορεί να παρατηρηθούν ζαλάδες, παρεστήσεις, σπασμοί, βλάβες των βλενογόνων των νεφρών και των εντέρων, πιθανή αποβολή σε εγγύους επίσης. Η υπερδοσοληψία μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο δηλητηρίαση. Αν χρησιμοποιείτε συχνά μεγάλες ποσότητες δεντρολίβανου, μπορεί να είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα το εθέριο λάδι του, που ένα κουταλάκι του τσαγιού μπορεί να προκαλέσει αδιαθεσία σε ένα ενήλικο, ενώ μερικά κουταλάκια μαζεμένα μπορούν να προκαλέσουν και θάνατο. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.